можно измерять чем угодно. Тут напряжения нет. И только, соответственно, Какая нет. Какая дальность распространения этого поля да, от второй, генератора? Да. Ну, это... Да? Да, второй. да, вот. А вообще мы можем держать вот между руками, вот смотрите, да? Два человека могут просто держать эту матрицу. Отпусти, Саш. Вот она не светится, возьми. Она светится. Почему? Потому что идет через нас эта волна. Welcome to Wesley Channel, this is Wesley and it is Wesley's News. Уважаемый господин Старухин, глобальная волна, уважаемый Виталий Федорович, Андрей Викторович Пастков, я попытался сделать вам подарок, если он вам понравится, пожалуйста, поставьте себе этот видик на ваш канал. Я думаю, он обратит внимание западного мира на ваши достижения. Я пошел чуть-чуть глубже в тему. Думаю, это поможет. Всего научил моим российским друзьям. С Новым годом! Вот, пожалуйста, 126 вольт, 120, она загорается, 20. Это ее номинальный режим. 180 вольт, 190, 200, 210, 220, 230, вот 249 и 250, вот они начинают загораться. Я увеличу до 300. Вот, пожалуйста, вот они горят. Давай. Вот, вставляем воду. Ну, сначала так, давайте покажу, вот мы их соединяем, лампочка загорается. Вот, позади, лампочка не горит. Вот, засовываем воду, пожалуйста. Вот, пропускают стоки, как вы видите. И лампочка горит. Таскиваем лампочку не горит. И то же самое мы покажем на дистиллированной воде. Значит, вот, пожалуйста. Вот. Напряжение также 28-29 даже вольт. Больше увеличиваем. А, показываем. Засовываем дистиллированную воду. Как вы видите, не горит лампочка. Я их соединяю в воде. То есть прямой контакт горит. And now he's drinking the water to prove that water is drinkable. LED panel is close to the antenna. The black box and the antenna is everything that you need. And now something interesting is taking place. Please carefully look at it. Это дистиллированная вода, которая не является проводником ток. Чтобы вы понимали, что тока здесь нету, я выпущу палец. Да смело опускается, там нет ничего. Есть. Это рефлекс уже. 50. Вот, пожалуйста, показываю. Вода загорается. Вот нужно. И вот так вот. На зер. Теперь мы матрицу распилили. Yes, it looks destroyed. But this assembly is two chains of diode. Reverse polarity connected. So it works with AC. So it is important for you to know how you cut it. So it works with the AC field. Professional coaxial charge line winded in pancake, not shorted at the end, 8 nanoseconds. It takes 2 nanoseconds for every 12 inches of the coaxial cable to fly to the end before it bounces back, doubling the voltage. The reflected energy will likely be in the opposite polarity of incident waveform. If it encounters a parallel termination and that cannot be seen at the driver. Reflected waveform can have either capacitive or inductive character and that depends where we are in regards to 50 ohm impedance of the charge line and that could be easily seen on the Smith chart. This option differs from Andrei Pastuchov concept and is rather related to Tariel Kapanadze 
device explanation. One of the options presented in Andrei Pastuchov patent application doesn't use any generators. It uses 50 or 60 hertz from regular power line. It is made from three blocks, transmitter, transmission line, and receiver. One hundred ten volts from regular power line is delivered to phase shifter number two and is presented to coil number three at ninety degrees phase shift. The phase shift could be made by use of capacitor. Coil number four receives one hundred ten volts fifty or sixty hertz directly from power line and doesn't have any phase shift. Coil number five has many times more turns than coil number three and four together. We may look at coil number 5 as high voltage Tesla coil where 3 and 4 are driving coils. Coil number 3 and 4 have exactly the same frequency, the same voltage and the difference is 90 degrees phase shift. Coil number 5 is in between those two conflicted forces. Andrei Pastuchov explains that coil number 5 experiences nanon, sub nanometer waveform creation and he explains that with Le Broy and Tserenkov radiation phenomena. Output of coil number 5 is connected to number 6 strip line or coaxial cable and we're dealing with TEM, transverse electromagnetic wave, which manifests itself at low frequency with TE and TF modes. And now I'm gonna switch to another yet Andrei Pastuchov patent application option. The phenomena explained will apply to both the first and the second option. DC battery or AC input goes to number one generator from 1 to 20 gigahertz then it goes to number two phase shifter and at coil number three we have a 90 degrees phase shift coil number four doesn't receive any phase shift and coil number five is squeezed between coil number three and number four output from coil number five goes to number six coaxial cable or strip line waveguide and from that goes to number seven the voltage reducing coil and then from that to number eight and to AC to AC converter and we have a ready voltage to use. Yet another option from Andrei Pastukov patent application is figure two and figure three. On figure two we have a one single former that has coil four, three and five where three and four are squeezing high voltage coil number five. On figure three we have a coil four and coil three but now coil 5 is replaced by a piece of iron pipe that is granted. As we're trying to point here at Toriel Kapenadze, Vasmus, Akua, Ruslan and other guys, including SR193, we need to show differences and similarities. So far you see that we have exactly the same blocks with Tesla coil and Andrei Pastukov. So the primary difference between traditional Tesla coil and Andrei Pastukov device is that we have one single primary and one high voltage coil in Tesla coil and we have two primaries 90 degrees out of phase plus one high voltage Tesla coil in Andrei Pastukov device. Please follow the numbers and descriptions on the picture and compare it with schematic. Пожалуйста, сравните названия и номера на фотографии со схемой. Не нужно высоких энергий. Нужно создать встречные, обычные потоки взаимоиндукции, как трансформатор работает. Вы берете трансформатор, так сказать, и лбами сталкиваете два тока. 
Все. Берете трансформатор, так сказать, с лбами, сталкиваете два тока. Все. Берете трансформатор, с Все. We are approaching now the most important part of our video explaining how Vasmus, Tariq Kapernadze, Akua, SR193 and plenty of others, including Gruslan, have made the trick. So you need to analyze that part very carefully. Подходим к самому важному моменту нашего видика, который объясняет, как Tariq Kapernadze, Akua, Vasmus, Gruslan и другие использовали сдвиг фазы и высоковольтный кабель чтобы их устройство заработало. Как ни странно, здесь я объясняю, что самое важное – это изолента провода, которую вы использовали. Сейчас вы уже будете знать, откуда взялись эти все странные катушки наматаны, как-то очень непонятно. So now you know the explanation for those strangely winded coils. Transverse electromagnetic wave with TM, transverse magnetic and transverse electric modes in form of Zinec waves is used and utilized by Visif technology company that is going to replace wires with wireless transmission of electrical energy around the world so we don't have to pay for delivery charges. 9 volt, motor крутится, проверяем, 220. А теперь как вместе включим, соединим. Один с другим. Опс, поехали. Вот одновременно работает лампа переменного тока 220 вольт. Вот 12 вольт постоянного тока, 12 тысяч вольт и 220 вольт. Вот это вот кусок пластмассы или стекла. А, вот она, лампа. Да, да, да. Вот. Вот. То есть вот это вот вообще новое поколение двигателей. Латекс это очень длинные цепочки и хороший материал, плотный, который трудно порвать. И мы его будем разрушать. This is speed up explanation of the device and you watching transportation of long chains of polymer. I assume latex is a primary material used for condoms. So here you go. Could be dangerous about for, if it broken or transmutated. Anyhow, interesting to know. And then later on we're gonna see the same with oil. Cheers. Вот, можно засечь время, минуту, две, и смотреть, вообще это интересно наблюдать. Вообще озон отсутствует, мы начали с нефти, газа, разрушение. конечно. Это, это хороший вопрос, как бы, но в данном It would be good if you learn about waveguides. Waves in controlled environment. So exciting. Температура нет, ноль. Какая нет эмиссии. Тут нет. Происходит разрушение связующих связей. Вот это вот углеводородное сырье, базовая масса, да? Если обрабатывать этим излучением, которое мы показывали, то поехать специальную базу. Mm -hmm. То есть видите, вот это после обработки. Ну, другой запад, все пропало. Да. А вот это вот вещество получилось из чисто дистиллированной воды. Это вода дистиллированная, вот двойной очистки, он, который мы снимали, мы используем. Постояло какое-то время, образовался осадок из воды. Old telephone cable. Hey. 
light bulb. I was talking to you. I was talking to you about dielectric. I'm gonna make the point here. This is just simple plastic. The steel water. So, I was talking about transverse electromagnetic waves and transverse magnetic mode. There you go. I'm gonna switch off the light, this way it will be more visible. Okay, so let's put it back here. And if this is the goal, transverse electromagnetic wave with the TE or TM mode could be applied to different peaks. So, if let's say we are right now in America, but we want to send electrical energy to Russia, no problem. But if we want to send the energy to the ocean, no problem. So, Severny Potok 2 is not necessary. And that's my point. Я хочу сказать большое спасибо господин Старухи, господин Алексей. Кстати, господин Пастухов, отличный парень. Я его уважаю. Он на хорошей дороге до этого, чтобы сделать огромный прогресс. С Новым годом! That's what is important. The electric of the mark. And Zenic wave goes through the interface between Earth and air. And you cannot see it out there and down deep below. You can only see it at the surface. Thank you very much.
So let's fantasize for a moment. And we could say that electric cars could be charged by moving. Moving, moving. So everything what I said is just physics. Okay, happy new year. Good afternoon.